எடிச்சர்ஸ் இப்போ டே ஒன்றில் நம்ம வந்து ஸோ குரூப் நானான்னு பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு குரூப் நானான்னு பார்த்துருக்கோம் இதே போல் ஒரு ஒரு கிளாஸ் உங்களுக்கு வந்து ஆக்டிவாக தான் கொடுக்குறோம் ஸோ அதனால் நடத்தும் போதே மேக்ஸிமம் தரவாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ வந்து நாம் கிளாஸ் இப்படி தான் நம்ம நடத்த போகிறோம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து கால் ஒழிக்கிறதுன்னு நம்ம சொல்லிட்டு லேப்டாப் பண்ணுறது முடியாத சூழ்நிலை தான் பட் எவ்வளோ வேலை இருந்தாலும் சொல்லிட்டு தான் நம்ம போர்டில் எப்படி நம்ம ஸ்கூல் கிளாஸில் எப்படி படிக்கணுமோ அதே போலே படிச்சுன்னா ஸோ நம்மளும் கஷ்டப்படும் நானும் கஷ்டப்படும் நீங்கள் கஷ்டப்படணும் ரெண்டும் பண்ணால் தான் நம்ம சக்ஸஸ் கொடுக்க முடியும் ரைட்டா ஸோ அதனால் ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணுறது கிடையாதுங்க கடினமான உழைப்பு வந்து நம்மளை எப்பவுமே கைவிடாது ரைட்டா சரி இப்போ நம்ம வந்து சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே போவோம் இப்போ வந்து என்னென்னா மற்ற சன் நான் சொல்கிறேன் மற்ற சன்ட்ரு யாரும் சொல்கிறேன்னா கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறேன்னா அதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க கொடுக்கல நம்ம கொடுக்குற விஷயத்தை யாரையும் கொடுக்காதீங்க அதான் முக்கியம் ரைட்டா அதுதான் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இதில் இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது சென்ட்ரல் ஜென்ரல் லீனியர் குரூப்னாலே அவன் பொதுவாக நான் சொல்லியிருப்பானா அதோடய ஆர்டர் மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்மல் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இதில் எப்படிலாம் கொஷின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதை தான் நம்ம கொடுக்குறோம் ரைட்டா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு ஒரு குரூப்பு வந்து ஸ்பெஷல் லீனியர் குரூப்பாக இல்லை வந்து ஜென்ரல் லீனியர் குரூப்பாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன சார் வழி ரைட்டா என்ன ஹீன்ஸு அதை ஃபஸ்ட்டு தான் செய்யணும் கொடுத்துக்கிறது எந்த டைப்பில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சுருக்கணும் ரைட்டா சரி அதுக்கு பெரிய கஷ்டமாக எதுவுமே கிடையாது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான இது சொல்லியிருக்கேன் நான் என்ன சொல்லிக்கிறேன் ஸ்பெஷல் லீனியர் குரூப்பு அடுத்தது பிளாக்கில் எதுவும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் லீனியர் குரூப் இதில் வந்து இப்போ ஜென்ரலாக என்ன கொடுத்துருக்க ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எம் கிராஸ் எண்ணில் இதில் வந்து என் கமா எஃப் என்னன்றது என்ன மேட்ரிக்ஸ் டூ கிராஸ் டூ ஆர் டூ கிராஸ் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ அதை பற்றி பிரச்சனை ஜென்ரலாக சொல்கிறது ரைட்டா ஸோ என்னன்றது ஆர்டரு ஸோ எஃப்ன்றது ஃபீல்டு ரைட்டு இதில் வந்து முக்கியமாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணுன்றது அவர் டிட்டர்மெண்ட் வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அது ஜென்ரல் லீனியர் குரூப் ஒரு குரூப் ஆக்சுவலாக ஒரு டிட்டர்மன்ஸோடைய வேல்யூவை என்ன வரணும் நாட் ஈக்குவல் டிட்டர்மன்ஸ் வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு வரணும் ரைட்டா இன்னும் சில இடத்துல எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஏடி மைனஸ் பிசி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்படி கொடுத்துருக்கலாம் அப்படியும் கொடுத்துருக்கலாம் ஏடி மைனஸ் பிசி ஏன்னா டைகோன் வேலை மட்டில் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸில் ஸோ அது நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ ரைட்டா அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்கிறோம் ஜென்ரல் லீனியர் குரூப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இந்த ஜென்ரல் லீனியர் குரூப்புன்றது அப்ளின் குரூப்பாக இல்லையா ரைட்டா இது வந்து நான் அப்ளின் குரூப்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டா நான் அப்ளின் குரூப் எப்போ என் கிரேட்டர் தன் ஒன் ரெண்டு வந்து ஒன்னோட அதிகமாக இருக்கும்போது ரைட்டா ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ அதனால் நான் அப்ளின் குரூப் ஓகேவா சரி அப்போ நான் அப்ளின் குரூப் சொல்லிட்டோம் ஆனால் குரூப்பா சார் குரூப்பு தான் கண்டிப்பாக குரூப் தான் ஆனால் இது என்னது நான் அப்ளின் குரூப் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் ஓகேவா சரி ஒன்று குரூப்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா அது நான் அப்ளின் குரூப் எல்லாமே இதுவும் குரூப் தான் ஏன்னா கொஷின்லேயே இருக்குது பாருங்கள் அதான் நான் வார்த்தை என்ன எதில் ஜென்ரல் லீனியர் குரூப் பேரே லேர் குரூப்னு இருக்குது ரைட்டா சரி அப்போ இது வந்து நான் அப்ளின் குரூப்புக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகே இந்த ஜென்ரல் லீனியர் குரூப்பை பொறுத்த முடியல் ஆர்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதுதான் ஃபார்ம்லா இந்த இடத்துல என்னன்றது நான் சொன்னேன் அவங்களுக்கு ஆர்டர் அதாவது மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் இசட் பி சொல்லுங்களா இன்டிஜுவல் மாடலோ ரைட்டா இன்டிஜுவல் மாடலோ பி பின்றது ப்ரைம் ரைட்டா ஸோ பார்த்துக்கலாம் இந்த ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ஆர்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ஜென்ரல் லீனியர் குரூப் வந்து ஆர்டர் எப்போ தானே என்னன்றது டூ இது கணக்கு போகிறப்ப நான் சொல்கிறேன் ரைட்டா ஸோ பின்றது த்ரீ அப்படின்னு கொஷின் கொடுத்தா அது அப்படியே அப்ளை பண்ண வேண்டியது தான் அது சம்மு நம்ம போட போகிறோம் அப்போ டீப்பாக பார்க்குவோம் எல்லாத்தையும் அந்த மாடல் ஃபுல்லாக நம்ம டே ஒனில் குடிச்சு போட போகிறோம் ஸோ அது என்ன ஃபார்மில் பி பவர் என் மைனஸ் பி என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு பி பவர் என் மைனஸ் பி என் மைனஸ் டூ எக்ஸட்ரா பி பவர் என் மைனஸ் ஒன் இது ரொம்ப நிறைய வாட்டி எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கோம் ரைட்டா ஸோ ஆர்டர் இது ஆர்டர் வச்சு கொஷின்ஸில் நிறைய வாட்டி கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்கேங்க அது எல்லா விஷயமும் வருது ரைட்டா சரி அந்த கண்டிஷன் ஏடி மைனஸ் சிபிசி நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ ஓகே இப்போ இது வரைக்கும் நீங்கள் படிச்சுருக்கோம் அதான் புதுசாக இதில் என்ன தெரிஞ்சுருந்தா இதோடைய இசட் தான் இங்கே சென்ட்ரு குடிக்குது இப்படி சென்ட்ரு அதாவது ஜென்ரல் லீனியர் குரூப் உடைய சென்ட்ரு
எனக்கு அது அதான் எழுதுங்க தட் ஈஸ் சென்டர் ஆஃப் த ஜெண்டர் இதுக்கும் அதே தான் வரும் அதுலேயும் அதே தான் வரும் ரெண்டுமே தான் ஸ்கேலார் மெட்ரிக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் அதோடைய சென்டர் கேட்டா ஸோ சென்டர் ஆஃப் ஜென்ரல் லீனியர் குரூப் ஈஸ் த ஆல் ஸ்கேலார் மெட்ரிக்ஸ் இன் நீட் எல்லா ஸ்கேலார் மெட்ரிக்ஸும் கொண்டு இருக்கிற ஒரு இதுதான் சென்ட்ரலில் சென்டர் ஆஃப் ஜென்ரல் லீனியர் குரூப் கேட்டா ஸோ எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுது சென்டர் வந்து இப்போ உதாரணமாக இப்போ நம்ம இண்டிஜுவல் சொல்லணும்னா சென்டர் வந்து ஒன் கம மைனஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா அதே போல் இது எதுவும் உங்களுக்கு இது ஆகுதுனா எல்லாம் ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸோடைய ஃபார்ம் அமைக்கும் இந்த இடத்துல ஏ நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ அந்த ஏன்றது ஃபீல்டில் இருக்குது இல்லை அந்த ஃபீல்டுன்றது ரியலாக இருக்கலாம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் இருக்கலாம் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் ஓகே அடுத்தது ஆர்டர் ஆஃப் இப்போ வந்து இது ஆர்டர் ஆஃப் ஜென்ரல் லீனியர் குரூப்னா இந்த ஃபார்மில் இது ஆர்டர் ஆஃப் சென்டர் சென்டர் ஆர்டர் ஆர்டர் ஆஃப் என்னது சென்டர் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் ஜென்ரல் லீனியர் குரூப்புக்கு ஆர்டர் தேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா பி மைனஸ் ஒன் ரெண்டு இது வித்தியாசம் பண்ணி பிடிக்கணும் இது ஜென்ரல் லீனியர் குரூப்புடைய ஆர்டர் கேட்டால் இந்த ஃபார்முலா ரைட்டா சென்ட்ரல் ஆஃப் ஜென்ரல் லீனியர் குரூப்புடைய ஆர்டர் கேட்டால் இது சென்டர் ஆஃப் ஜென்ரல் லீனியர் குரூப்பு அது வெறும் ஜென்ரல் லீனியர் குரூப் ரைட்டா ஸோ இந்த இதில் இசட் ஆஃப் ஒன் கொடுத்து இசட் ஆஃப் ஜின்னு கொடுப்போம் ரைட்டா சென்டர் ஆஃப் ஜி சென்டர் ஆஃப் ஏ ஜி அப்படி போடும் இசட் ஆஃப் ஜியில் சிம்பிள் ஸோ அதனால் அப்போ ஆர்டர் ஆஃப் என்னது சென்டர் ஆஃப் ஜென்ரல் லீனியர் குரூப்பு என்ன ஃபார்முலா பி மைனஸ் ஒன் மறக்கக்கூடாது இது நிறைய கேட்டிருக்காங்க ரைட் அப்போ நம்ம டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் நல்லா கவனிச்சிக்கணும் ஜென்ரல் லீனியர் குரூப்பில் இதில் வந்து ஆ ஃபீல்டு வந்து என்னது ரெயிலில் இருக்கணும் ரெயிலில் இருக்கும் ரெயிலில் திருவியில் என்ன சேர்ந்தெல்லாம் ரெயில் ஸோ ரேஷன் நம்பர் இரேஷன் நம்பர்ஸ் இண்டிஜஸ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஓல்ட் நம்பர்ஸ் அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தவிர்த்து ரைட்டா மீதி இடத்துல என்ன ரெயிலில் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த கண்டிஷன் ஏபி நாட் ஈக்குவல் டு பி இது தனியாக ஒரு ரிசல்ட்டு கிட்டிருக்காங்க நம்ம முன்னாடியே அது படிச்சிருக்கோம் நான் அப்படின் குரூப் அப்படின்னு குரூப் ஒன்று என்ன வரணும் ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏன்னு வரணும் அதாவது பரிம தமிழில் பரிமாற்ற இதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இங்கிலீஷில் வந்து காம்படேட்டிவ் இல்லா காம்படேட்டிவ் இல்லா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா அது அப்படின் குரூப் ஸோ இது காம்படேட்டிவ் இல்லாமல் முன்னாடியே சொல்லிட்டோம் நான் அப்படின் குரூப்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ கண்டிப்பாக சாட்டிஸ்ஃபை எடுத்த வாய்ப்பே இல்லை ஸோ அதனால் இந்த பாயிண்ட்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஏபி நாட் ஈக்குவல் டு பிஏ கேட்டா சரி இன்னும் டீப்பாக தெரிஞ்சுருக்கும் அப்போ ஜின்றது ஜென்ரல் லீனியர் இருக்கும் டூ கிராஸ் டூவில் ஃபீல் ஃபீல்டு எதில் இருக்குது ஆறில் இருக்குது ஹச்சின்ற ஒரு நம்ம ஒரு குரூப் எடுக்கிறோம் ஆக்சுவலாக சப் குரூப்புன்னு சொல்கிறோம் ஹச்சின்றது நம்ம சப் குரூப்பு அந்த ஜென்ரல் லீனியர் குரூப்புக்கு சப் குரூப்புன்னு நம்ம சொல்லணுன்னா இந்த கண்டிஷன் சட்டிஸ் பண்ணணும் அவருடைய டிட்டர்மெண்டிய வேலை வந்து என்ன இஸ் த பவர் ஆஃப் டூ இப்படி இருக்கணும் டூ பவர் என் டூ பவர் டூ டூ பவர் த்ரீ அப்படி இருக்கணுமா அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம என்ன சொல்லலாம் தேன் அச்சி இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் திரும்பி சொல்கிறேன் ஜின்றது நம்ம என்ன வச்சுக்கிறோம் ஜென்ரல் லீனியர் குரூப் டூ கமா ஆர் ரைட்டா ஸோ டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸில் ஆர் ரெயில் நம்பரில் இருக்குது ஃபீல்டு வந்து ரெயில் நம்பரில் இருக்குது சரி லெட் ஹச்சின்றது நம்ம என்ன ஒரு ஒரு ஆக்சுவலாக ஒரு ஹச்சின்ற ஒரு ரிட்டர்மன்ஸ் நம்ம எடுக்கிறேன் ரைட்டா ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கிறேன் அந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஜியுக்கே ஜின்ற குரூப்பு சப் குரூப்பாக இருக்கணும்னா எப்படி இருக்கணுமா டிட்டர்மெண்ட் ஏ ஈஸியாக பவர் ஆஃப் டூ அவருடைய டிட்டர்மெண்ட் வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கணும் டூ பவர் ஆஃப் டூ டூவோட பவரில் இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது நம்ம எடுத்துக்கிற அந்த மேட்ரிக்ஸு கண்டிப்பாக என்ன அது ஹச்சிக்கு ஜிக்கு சப் குரூப்பாக இருக்கும் ரைட்டா அந்த ஹச்சின்றது ஜிக்கு சப் குரூப்பாக இருக்குன்றது ஒரு ரிசல்ட்டு ரைட்டா இது இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ திரும்பியும் இப்போ சொல்கிறேன் இதை வந்து ஷார்ட்டாக டீப்பாக சொன்னேன் இப்போ ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு டிட்டர்மெண்ட் வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு வரணும் ஏடி மைனஸ் விசி நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா ஜென்ரல் லீனியர் குரூப் ரெண்டாவது பாயிண்ட்ஸ் இது ஒரு நாலு நம்பி யூனிட் குரூப் மூணாவது பாயிண்ட்ஸ் இதோட ஆர்டர் வந்து பி பவர் என் மைனஸ் பி என்ன சொல்லணும் பி பவர் என் மைனஸ் பி என் மைனஸ் ஒன் அப்படி போயினே இருக்கும் ரைட்டா அடுத்து பி பவர் என் மைனஸ் பி என் மைனஸ் டூ அப்படி போயிடுச்சு லாஸ்ட்டு பி பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்படி இருக்குது ரைட்டா இது வந்து ஜென்ரலாக ஆர்டர் ஆஃப் ஜென்ரல் லீனியர் குரூப் அதே வந்து சென்டர் ஆஃப் ஜென்ரல் லீனியர் குரூப் கேட்டாங்கன்னா அது மேக்சிமம் என்ன ஃபார்ம் இதில் இருக்குன்னா ஸ்கேலார் மெட்ரிக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் அதுக்கு வந்து ஆர்டர் சென்டர் ஆஃப் லீனியர் ஜென்ரல் லீனியர்
ஸோ இப்படி இதை பற்றி நம்ம இவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சுருக்கோம் இது வரைக்கும் நீங்கள் படிச்சிட்டீங்களா இல்லை மற்ற சென்டரில் போய் படிச்சிருக்கும் போது எல்லாம் நடத்திருக்காங்களான்னு உங்களுக்கு லே கொஷின் கேட்டு பார்த்துக்கு ரேட்டா இப்படி தான் நடத்த போகிறோம் ஏன்னா இதுக்கு நிறைய ஆர்டர் பண்ணணும் ரேட்டா இதுக்காக தான் நம்ம எதிர்பார்த்தோம் எக்ஸாமுக்கு எப்போ வருன்றதுக்காக தான் எதிர்பார்த்தோம் அந்த பிளான் வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சுருக்கீங்களோ எவ்வளோ டீப்பாக படிக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் வேலை வாய்ப்பு உங்களுக்கு தேடி வரும் ரைட்டா சரி இப்போ ரெண்டு தீயம் பக்கத்து பக்கத்தில் தேடி போட்டோம்னா இதுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசம் வேறு குறைய எப்படிலாம் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ இதில் என்ன வந்துனா ஏடி மைனஸ் பிசி நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ சொன்னேன் இதில் ஏடி மைனஸ் பிசி ஈக்குவல் டு ஒன் இதுதான் இதெல்லாம் வித்தியாசம் சும்மா ஷார்ட்டாக ரொம்ப டீப்பாகலாம் போகிறதுல ஏடி மைனஸ் பிசி அதாவது டெட்டர்மெண்ட் வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா ஜென்ரல் லீனி இருக்கிறப்பு அதே டெட்டர்மெண்ட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஒன்று வந்துச்சுன்னா அதுக்கு தான் ஸ்பெஷல் லீனி இருக்கிறது ரைட்டா சைன் பாயிண்ட் காமன் இது நான் அப்படின் குரூப் தான் அது நான் அப்படின் குரூப் தான் தேர்ட் பாயிண்ட் ஆர்டர் ஆர்டர் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் லீனியர் குரூப் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க ஆர்டர் ஆஃப் த ஜென்ரல் லீனியர் குரூப் அது கண்டுபிடிச்சிட்டு டிவைடட் பை பி மைனஸ் ஒன் அதை பி மைனஸ் ஒன்றை டிவைட் பண்ணிவிட்டா அது என்னது ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சது அதான் சொல்கிறோம் ஆர்டர் ஆஃப் ஜென்ரல் லீனியர் குரூப் மாலஸில் கூட போடுவாங்க மைனஸ்லாம் வராது மாலஸில் விடுவாங்க ஸோ அதோடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு டிவைட் பை பி மைனஸ் என்ன பண்ணோம் டிவைட் பண்ணிவிட்டா ஆன்சர் என்ன கிடச்சிருவோம் ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்பெஷல் லீனியர் குரூப் கிடச்சிடும் இல்லை என்னன்றது என்ன அது ஆர்டரு இசட்பின்றது ஃபீல்டு எந்த ஃபீல்டில் எடுத்துக்கிறோம் கொஷின்ஸ் அது ஒரு இதுலேயும் அப்படி படிக்கணும் டீப்பாக ஒரு விஷயம் நம்ம ரயில் எடுத்துக்கிறோமா இல்லை காம்ப்ளெக்ஸில் எடுத்துக்கிறோமா இல்லை இண்டிவிஜுவல்ஸ் எடுத்துக்கிறோமா ஃபீல்டு எந்த ஃபீல்டில் எடுத்துக்கிறது மென்ஷன் பண்ணி தான் இதுக்கப்புறம் நம்ம அல்ஜுரா படிக்க போகிறோம் ரைட்டா ஸோ பார்த்துங்க அதே போல் இதுக்கு வந்து சேம் பாயிண்ட்ஸ் தான் இது என்ன ஸ்கேலர் ஃபார்ம் ஃபார்ம் பண்ணும் இது என்ன ஸ்கேலர் மெட்ரிக்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ ரெண்டு இது பெரிய வித்தியாசம் இல்லை அடுத்தது இதில் கொஞ்சம் டீப்பாக போகிறோம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம பார்த்துனா நம்மளுக்கு எதுக்கு சொல்லியிருக்கோன்னா ஆர்டர் ஆஃப் ரைட்டா ஆர்டர் ஆஃப் என்ன சொல்கிறேன் சென்ட்ரல் லீனியர் ஜென்ரல் லீனியர் குரூப் ஆக்சுவலாக வந்து சென்டர் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் ஜென்ரல் லீனியர் குரூப் இப்படி ஆர்டர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் அதே என்ன சொல்ல வரோம்னா சென்டர் ஆஃப் ஸ்பெஷல் லீனியர் குரூப் உடைய ஆர்டர் வந்து இல்லை என் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது பி மைனஸ் ஒன்று இருக்குது ரைட்டா இதில் என்ன இருக்குது என் இப்போ இது சொல்கிறது விஷயம் என்னென்னா கொஞ்சம் இதில் கவனிக்க வேண்டியது இருக்குது இப்போ இது என்னென்னா இது இந்த பாயிண்ட்ஸையும் இந்த பாயிண்ட்ஸையும் கம்பேர் பண்ணணும் இது தான் சார் கம்பேர் ஏன்னா அப்படி கம்பேர் பண்ணி படிக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும் மீதி ரெண்டு பாயிண்ட் அப்படி சொல்கிறேன் இப்போ சென்டர் ஆஃப் ஜென்ரல் லீனியர் குரூப் உடைய ஆர்டர் சென்டர் ஆஃப் ஜென்ரல் லீனியர் குரூப் உடைய ஆர்டரு என் கம் எஸ்எட் பி சொல்லிடுறீங்கள அதே தான் அங்கேயும் போட்டு போகிறங்க என் கம் எஸ்எட் பி ரைட்டாக ஃபீல்டு வந்து எஸ்எட் பியில் இருக்குது அவருடைய ஆர்டர் வந்து பி மைனஸ் ஒன் ஸோ இதோடைய ஆர்டர் வந்து ஜிசிடி ஆஃப் என் கமா பி மைனஸ் ஒன் அங்கே ஜென்ரலாக பி மைனஸ் ஒன்று இங்கே என்ன அது ஜிசிடி என்னுக்கும் பி மைனஸுக்குள்ள ஜிசிடி கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவிஷன் இருக்கு இல்லையா அது தான் உங்களுக்கு என்னது ஆர்டர் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் ஸ்பெஷல் லீனியர் குரூப் உடைய ஸோ ஸ்பெஷல் லீனியர் குரூப் சென்டர் ஆஃப் ஸ்பெஷல் லீனியர் குரூப் உடைய ஆர்டர் ஸோ அதுக்கு விசாரிச்சு செஞ்சுக்கணும் அப்போ சென்டர் ஆஃப் ரெண்டு கம்பேர் பண்ணி தான் படிக்கிறோம் ரைட்டா ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பொதுவாக ஜென்ரல் லீனியர் குரூப்பு அதோடைய ஆர்டர் என்ன ஸ்பெஷல் லீனியர் குரூப்பு அது ஆர்டர் என்ன இது மட்டும் மேக்ஸிமம் படிச்சுருப்பீங்க அதை வச்சு கணக்கு போட்டிருப்பீங்க இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இல்லை தெரிஞ்சுக்கிறதுனா சென்டர் ஆஃப் சென்ட்ரிங் சேர்த்து பிடிக்கும் சென்டர் ஆஃப் ஜி ரைட்டா பின்னாடி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் முன்னாடி வருது ரைட்டா அப்போ சென்ட்ரிங் சேர்த்து பிடிக்கணும் கேட்டிருக்காங்க நிறைய எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா அப்போ சென்டர் ஆஃப் ஸ்பெஷல் லீனியர் குரூப்புக்கு ஆர்டர் என்ன அதே போல் சென்டர் ஆஃப் ஜென்ரல் லீனியர் குரூப்புக்கு ஆர்டர் என்ன சென்டர் ஆஃப் ஆக்சுவல் ஆக்சுவலாக சொல்லணும்னா சொல்கிறோம் சென்டர் ஆஃப் ஜென்ரல் லீனியர் குரூப்புக்கு ஆர்டர் கேட்டாங்கன்னா பி மைனஸ் ஒன் ரைட்டா சென்டர் ஆஃப் ஸ்பெஷல் லீனியர் குரூப்புக்கு ஆர்டர் கேட்டாங்கன்னா ஜிசிடி ஆஃப் என் கமா பி மைனஸ் ஒன் என்னுக்கும் பி மைனஸ்ங்கிற ஜிசிடி வேல்யூ எடுத்து ரைட்டா ஜெஸ்ட் முடியுதா ரைட்டு இவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு பாயிண்ட்ஸில் படிக்க போகிறோம் ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்பெஷல் லீனியர் குரூப்பு ஃபீல்டு வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் சிங்கிறது இதில் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் ஃபீல்டு காம்ப்ளெ
ஸோ அதனால் எந்த ஃபீல்டில் எடுத்துக்கிறீன்றது யாரெல்லாம் வந்து இப்போ அதுக்கப்புறம் நீ இப்போ டீப்பாக படிக்கணும்னு அதெல்லாம் தெரிஞ்சு தான் ஆகணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் இருக்கும்போது எண் ரயிலில் இருக்கும்போது எண் வந்து ஆடாக இருந்தால் ஒன்று எண் ஈவன் இருந்தால் ரெண்டு ஸோ இசட் பீல் இருக்கும்போது ரெட்டாக இண்டிஜுவல் மாடலில் சொல்கிறீ அதில் இருக்கும்போது ஜிசிடி ஆஃப் என்கம் ஆஃப் இமேஷன் ஸோ இது இப்போ நம்ம ஒன்றா பார்த்துருக்கோம் ஜென்ரல் இனியர் குரூப்பையே இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு சொல்லிட்டு அடுத்தது ஸ்பெஷல் இனியர் குரூப்பையே இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் அடுத்தது கோஆர்டினிங் குரூப்பு டைகடல் குரூப்பு டெகிலி நியூஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ரிவிஷன் முடிச்சோன்னு தேவ ஒன்று ரிவிஷன் பண்ணணுன்னா அதில் இருக்க எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் ரிவிஷன் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதில் ஒரு ஏழு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அது ஒரு ஏழு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ மொத்தம் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட்ஸ் தரவாக இருக்கணும் நீங்கள் முடிச்சுருந்தோன்னா அது தரவாக இருக்கணும் ஏன்னே ஒரு குரூப்னா நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின் குரூப்னா ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ரைட்டா ஸோ குரூப்பில் ஒரு நாலு பாயிண்ட்ஸு அப்படின் குரூப்பில் ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் அப்போ என்னாச்சு ஏழு ஏழு பதினாலு அதில் ஒரு அஞ்சு பத்தொம்பது இது வரைக்கும் கொடுத்துருக்குற பாயிண்ட்ஸுடைய எண்ணிக்கை ரைட்டா பத்தொம்பது பாயிண்ட்ஸ் அப்போ பார்த்தோன்னா என்னாச்சு இந்த பாயிண்ட்ஸ் கவுன் பண்ணி படிக்கும்போது இந்த பத்தம் பதினஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்காரு அப்போ இன்றைக்கி போய் படிச்சு சொல்லி பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன குரூப்பா குரூப்புக்கு என்னது க்ளோஸ்டு அசோசியேட்டிவ் அடுத்த ஐடென்டி இன்வெஸ்ட் இருக்கணும் அப்படி இருந்து சார் சார் மாதிரி நிறையா வாட்டி படிச்சுருப்பீங்க சரி ஜென்ரல் இனியர் குரூப்பில் ஏழு பாயிண்ட்ஸ் ஆர் சொன்னார் ரைட் அப்போ என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆர்டராக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அது ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் அதோடைய என்ன சொல்லலாம் அதோடைய ஆர்டர் என்ன அதோடைய சென்ட்ரா சென்டர் என்ன சென்ட்ராவுக்கு ஆர்டர் என்ன அது அபிலியன் குரூப்பா நான் அபிலியன் குரூப்பா ரைட்டா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படியே கவுண்ட் பண்ணி படிக்கிறோம் இது எந்த ஃபார்மில் ஸ்கேலர் மெட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ அதோடைய இது டீப்பாக பார்க்குறோம் அது ப்ளஸ் ஸ்பெஷல் சொல்லி பார்க்கணும் சொல்லி பார்த்தது என்ன பண்ணணும் சில டைம் வந்துச்சுன்னா எழுதி பார்க்குறோம் ஸோ எந்த அளவு நம்ம தரவாக வச்சுட்டு அடுத்த லேனவுக்கு அடுத்த கிளாஸுக்கு போகிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம கான்ஃபிடென்ட் கிரியேட் ஆகும் ரைட்டா ஸோ மீதி நெக்ஸ்ட் டே பார்ப்போம் படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க இந்த வாட்டி விட்டுடாதீங்க ரைட்டா பார்த்துக்கோங